Hello friends, today we will discuss elastic recovery of modified asphalt binders. Traffic on roads in last one decade has increased tremendously, not only in volumes but also in axle load and speeds. And heavy traffic volume and high speed generate more stresses in the pavement surface. And the normal bitumen is not able to sustain this heavy stress. तो पिछले एक दशक में सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ा है और ये सिर्फ नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं बढ़े हैं बल्कि एक्सल लोड और स्पीड दोनों ही बढ़े हैं इस कारण से पेमेंट सरफेस पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं और नॉर्मल बिटूमेन वी जी थर्टी या वी जी फोर्टी इस तरह के स्ट्रेस में नाकाम साबित होता है और इसलिए बिटूमेन का मोडिफिकेशन किया जाता है तो मोडिफिकेशन ऑफ बिटूमेन इज रिक्वायर्ड टू बियर दीज हाई स्ट्रेसिस एंड मॉडिफाई करने के लिए पॉलीमर्स का यूज होते हैं पॉलीमर्स आर जनरली यूज टू मॉडिफाई दी बिटूमेन नाउ मॉडिफाइड बिटूमेन शो इंप्रूव रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सच एज हायर मॉडलस एंड हायर इलास्टिसिटी विच कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंस दी पेमेंट डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर इस कारण से हम मॉडिफाई करते हैं बेसिक आइडिया जो मॉडिफाई करने का है वो ये है कि देर इज ए पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन द इलास्टिसिटी ऑफ द बिटूमेन एंड इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड गुड इलास्टिसिटी इन मॉडिफाइड बिटूमेन इंप्रूव इट्स ओवरऑल प्रॉपर्टी सच एज बेटर रटिंग रेजिस्टेंस एंड बेटर फेटिंग रेजिस्टेंस तो अगर आपका मॉडिफाइड बाइंडर इलास्टिक होगा तो दोनों चीजें उसकी इंप्रूव होती हैं रटिंग लाइफ भी और फेटिक लाइफ भी ये है पर्पज ऑफ मोडिफिकेशन और ये जो इलास्टिसिटी है इसको हम निकालते हैं इलास्टिक रिकवरी टेस्ट से इलास्टिक रिकवरी टेस्ट इज वन टेस्ट टू कैरेक्टराइज दी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मॉडिफाइड बाइंडर्स तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक रिकवरी की वही है जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में यूज करते हैं इलास्टिक रिकवरी इफ यू रिमेंबर इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटीरियल्स द एबिलिटी ऑफ ए मेटीरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बींग सब्जेक्टेड टू ए डिफॉर्मिंग फोर्स यानी आप किसी भी मटेरियल पे जब कोई फोर्स लगाते हैं उसका डिफॉर्मेशन होता है जब आप फोर्स हटा देते हैं तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने नॉर्मल शेप में आना चाहता है यही हम रिकवरी को कहते हैं इसी को हम रिकवरी कहते हैं मैंने मेटेरियल स्ट्रेच और कंप्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ओरिजिनल शेप वंस द फोर्स इज रिमूव जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इलास्टिक बैंड इसको आप खींचेंगे इफ यू स्ट्रेच दिस इलास्टिक बैंड इट विल एलोंगेट इट्स इन लेंथ और जैसे ही आप ये फोर्स हटा देंगे तो ये अपनी पुरानी शेप में आने की कोशिश करता है ये है इलास्टिक रिकवरी दिस इज वॉट वी कॉल द इलास्टिक रिकवरी वेन दी मेटीरियल कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस इसको आप यहां से समझिए ये हमारा बी जी फोर्टी है और ये हमारा पॉलीमर मोडिफाइड बाइंडर है दोनों को जब आप स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके दोनों को छोड़ दें इफ यू स्ट्रेच दीज टू मेटीरियल्स to certain length and then leave it for some time you see how these materials are coming back to their original shape ye hai vg40 is vg40 mein aap dekhiye ki jo recovery hai kitni slow hai jabki pmb mein polymer modified binder mein yahi recovery kitna fast hai ye dekhiye kitna wapas ye kitni jaldi apni wapas shape mein aata hai इसको अगर आप इसका डबल भी स्ट्रेच करें और फिर छोड़ दें इसको तो भी आप देखिए कि आपको ही महसूस हो रहा है कितनी जल्दी ये रिकवरी कर रहा है ना यही मेजर करना है इलास्टिक रिकवरी टेस्ट में हम यही मेजर करते हैं कि किसी पॉलीवर मोडिफाइड बाइंडर में फोर्स लगाने के बाद जब उस फोर्स को रिलीज करते हैं वेन यू रिलीज द फोर्स हाउ फास्ट इज द रिकवरी ऑफ द एलोंगेशन दैट इज वॉट वी कॉल द इलास्टिक रिकवरी तो पहली चीज है कि दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू मॉडिफाइड बाइंडर्स ओनली एंड दिस इज सिंपल टेस्ट टू ऑप्टिमाइज डोज ऑफ पॉलीमरिक एडिटिव इन बिटूमेन एंड आल्सो इट हेल्प्स इन एसेसिंग द क्वालिटी ऑफ मॉडिफाइड बिटूमेन इन लेबोरेटरी एंड फॉर दिस रीजन वी कंडक्ट दिस इलास्टिक रिकवरी टेस्ट इलास्टिक रिकवरी टेस्ट के लिए आपको क्या करना होता है ए स्पेसिमेन ऑफ बाइंडर ऑफ डिफाइंड शेप एंड साइज इज स्ट्रेच at a constant speed over a length l l is generally 10 cm under specified condition of temperature temperature specified is 15 degree centigrade 
डूरिंग द इलास्टिक रिकवरी टेस्ट द बिटुमेन यार्न दस ऑप्टेंड ये लेंथ जो है जब ये लेंथ आपकी अचीव हो जाती है इसको दो पार्ट में काट देते हैं सीजर से एंड देन एक घंटा वेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पार्ट कितना श्रिंक करते हैं ये जो श्रिंक हुआ है यही बेसिकली रिकवरी है इलास्टिक रिकवरी इसको मेजर करने के लिए हम नॉर्मल टेलोमीटर यूज करते हैं एक एक्टिविटी मशीन है और इस मशीन में ही हम इसको यूज करते हैं मोड थोड़ा अलग होते हैं इसके और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको अगर आप पास से देखें तो ये तीन यहाँ पे बटन है वन इज हीटर पंप एंड मोटर हीटर इज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बाथ 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पंप इज टू सर्कुलेट द वाटर सो दैट द टेम्परेचर यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड मोटर वेन यू स्टार्ट द मोटर देन एंड रिलीज दिस गियर देन दिस पार्ट ऑफ द मशीन स्टार्ट मूविंग दिस साइड एंड स्ट्रेस इज द सैम्पल ये इसके मोल्ड है दीज आर थ्री मोल्ड विच आर यूज फॉर इलास्टिक रिकवरी सो दैट इज The equipment required. Test temperature for elastic recovery test is 15 degree centigrade as specified in BIS code. So you first melt the bitumen material to a temperature 75 to 100 degree centigrade above softening point. Then coat the surface of the plate and interior surface of the side of the mold with mixture of glycerin and dextrin. Then assemble this mold. This is the mold now. You just tighten this screw so that it comes in the shape. And now you pour the hot bitumen into this sample. Fill the material until it is more than level full, slightly more than the size of sample. like that then cure it at room temperature for 30 to 40 minutes and then after that you remove the extra material from the surface using a hot knife and then condition it at 15 degree centigrade in a water bath for 60 minute Now remove the briquet from the plate detach the side pieces and test the specimen now test the specimen basically means to elongate this specimen so here is the scale of this machine now i am showing it here and the sample is being elongated at the rate of 50 mm per minute and it is done till the elongation in the specimen is 10 cm so now we are reaching to the mark of 10 cm this sample has already failed it could not be stretched to 10 cm And these two samples are doing well so once it is 10 cm then you stop the test and immediately after that you cut these specimen using a scissors into two halves that should be done immediately after reaching the elongation of 10 cm and then let the sample remain in the water bath for 60 minutes so in 60 minutes these will shrink and then after that you bring these samples move the elongated half back into the position near the fixed half and then measure how much is this value on this scale record the length of combined recombined specimen let it be x so then 
elastic recovery is 10 minus x upon 10 because 10 was original length and the recombined length is x so 10 minus x is the recovery that is your percent recovery what is 15462 2019 suggest that for grade of polymer modified binders 64 minus 10 70 minus 10 and 60 76 minus 10 this elastic recovery should be at least 70 percent for 76 minus 22 is 80 percent and for 82 minus 10 it is 85 percent these are the requirements and as I told you earlier that this test is more suitable to determine the dose of the polymer in the binder to achieve these results. There are certain limitations of this test. The test which is given in ASTM D60484 is empirical and it uses a level of deformation extremely high as compared the one the binder exposed on the pavement. Now generally when you are stretching the sample to 10 cm, the deformation level is almost 560%. Whereas in field it is only 6 to 7 percent. The second is that this elastic recovery test damages the sample beyond any reasonable level. And because of these two reasons, now multiple stress creep recovery test. MSCR which is done in DSR on RTFO aged sample is more reliable and more mechanistic test to detect the effect of retaining resistance performance of modified binders and many researchers are now advocating MSCR in place of elastic recovery test. So friends thank you very much for watching this video if you have any suggestion you can write in the comment box.